هذا كرسي التحقيق يربط الرجلين من هنا ثم يد اليمنى من هنا حتى لا يمكن التحرك يعني من هنا ويربط السجين من هنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو افغانستان اور خطے سے جڑی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ ایک بار پھر پیش خدمت ہوں ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بگرام جیل کے بارے میں ایسے حقائق بتاؤں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے بدنام زمانہ بگرام جیل میں کس طرح سے طالبان اور دیگر قیدیوں کو اذیت دی جاتی تھی یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے امارات اسلامی افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان روح اللہ عمر افغانی نے اپنے ایک حالیہ دورے میں بگرام جیل کا رخ کیا جہاں انہوں نے دل دہلا دینے والے مناظر ہمارے ذریعے آپ تک پہنچائے جنہیں دیکھ کر انسانیت بھی شرما جائے کہ امریکی افواج کا قیدیوں کے ساتھ کس قدر بدتر سلوک تھا دوستوں بگرام جیل 1950 میں شاہ ظاہر شاہ کے دور میں قائم کیا گیا تھا جو افغان فضائیہ کے ایک اڈے پر تھا یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں 1959 میں لی گئی تھی جب اس وقت کے امریکی صدر کا طیارہ بگرام ایئر بیس پر لینڈ کیا تھا پھر سوویت افواج نے اسے افغانستان پر سوویت قبضے کے دوران استعمال کیا جس کے بعد اس پر 2001 میں امریکی افواج نے قبضہ کیا اور امریکی وزیر دفاع نے اس کا دورہ کیا اور اپنی فوج سے خطاب کیا دوستوں بگرام ایئر بیس مختلف مقبوضہ ممالک کے صدور کی فضائی پٹی رہا ہے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حالیہ دورہ افغانستان پر افغان صدر اشرف غنی کو بگرام آنے کی دعوت دی تھی افغانستان میں امریکی قبضے کے خلاف جہاد کے آغاز کے بعد امریکی افواج نے شمالی افغانستان کے اہم ترین علاقے میں یہ خطرناک جیل قائم کی یہ جیل دنیا میں ظلم و بربریت کی علامت بن گیا جہاں دنیا کے مختلف ممالک سے مجاہدین کو اغوا کر کے بگرام لایا جاتا تھا اور پھر گوانٹا ناموبے تک پہنچایا جاتا تھا روح اللہ عمر نے بتایا کہ مجھے بگرام میں قیدیوں کی تعداد کا علم نہیں تھا لیکن مجھے قیدی کا فارم ملا اور اس قیدی کا نمبر نو صفر آٹھ ایک سات چار تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی قبضے کے خلاف جہاد صرف طالبان کا نہیں بلکہ افغان عوام کا جہاد تھا روح اللہ نے بتایا کہ جب میں بگرام ایئر بیس میں داخل ہوا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی امریکی شہر میں داخل ہوا ہوں اور یہ بات مشہور صحافی نے الجزیرہ کو بھی بتائی تھی کہ بگرام کوئی اڈا نہیں بلکہ ایک چھوٹا امریکی شہر ہے روح اللہ کے مطابق جب وہ بگرام جیل میں داخل ہوئے تو انہیں کتابوں اور قرآن سے بھری لائبریری نظر آئی اور عربی تشریحات کی بھرمار بھی موجود تھی یہ جیل کا درمیانی حصہ ہے اور بڑے ہالز کے آخر میں ہر ہال میں سینکڑوں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ میں احمد اللہ کے قریب تھا ترجمان ضبی اللہ مجاہد کو امریکیوں نے دو میں گرفتار کر کے بگرام جیل میں دو سال قید رکھا تھا روح اللہ کے مطابق انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے یہاں دو سال گزارے خدا کی قسم ہمیں سونے کا وقت نہیں ملتا تھا ہمیں دیکھ کر کچھ امریکی تعجب کرتے اور کہتے تم اتنے پرسکون کیوں ہو اور خود کو محفوظ کیوں سمجھتے ہو جیسے اپنے گھر میں ہو تو میں نے جواب دیا کہ ہم جہاں بھی ہیں اللہ کی راہ میں ہیں دوستوں یہ بگرام جیل کے اندر موجود درجنوں بڑے ہالز میں سے ایک ہے ہالز کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا ایک حصہ بڑے ہال پر مشتمل تھا جس میں سینکڑوں لوگ رہ سکتے تھے دوسرا حصہ چھوٹے ہال پر مبنی تھا جن میں صرف درجنوں قیدیوں کی گنجائش تھی جیل کا تیسرا حصہ بغیر روشنی والا تھا جیسے کوئی کال کوٹری اور جیل کا چوتھا حصہ اذیت ناک تہ خانے پر مشتمل تھا جس کا ذکر کوئی نہیں کرنا چاہتا روح اللہ نے بتایا کہ میں حیران رہ گیا جب مجھے معلوم ہوا کہ یہاں زنجیروں میں جکڑے ہوئے مجاہدین سے امریکی فوجی کس قدر خوف کھاتے تھے یہاں کس کس طرح سے مجاہدین کو اذیت دی جاتی تھی اور وہ طریقے بھی ناقابل بیان ہیں دوستوں اس قدر سختی کے باوجود مجاہدین نے اس جیل میں کھیلوں کی سرگرمیاں ترک نہیں کی یہاں کچھ مشینیں اور باکسنگ کے لیے پنچنگ بیگ دیکھا جا سکتا ہے دوستوں روح اللہ عمر نے بتایا کہ جیل ڈائریکٹر کے کمرے میں انہیں کچھ پیغامات ملے جو مجاہدین ایک سیل سے دوسرے سیل میں بھیج رہے تھے لیکن جیل ڈائریکٹر نے انہیں پکڑ لیا یہ پیغام دوسرے سیل سے چند عرب اور پاکستانی مجاہدین کو رہا کرنے کا وعدہ کر رہا تھا
ملګري ملګري چې سلامونه وایي او موږ د خط تر لیکلو پورې روغ او ډېر په دې کې ستاسې روغ او ډېر حکومت تاسو وایي چې د سمت په نامه د تاسې سره نفر شته او که نه حتمي او ضروري افراد هغه د ژوند پلان دی چې ملګري یو بل ګران دي چې دغه هویت دی او که مستعار دی دا زموږ پنځم خط دی چې د دې ستاسې هېڅ ځواب نه موسیقی د شو محبس نه اته قسم ونجا خلاصوي دوستو جیل میں تمام مجاہدین کو نارنجی رنگ کے یہ غیر معمولی کپڑے پہنائے جاتے تھے مجاہدین ان کپڑوں کو پھاڑ کر مختلف چیزیں بنا لیتے تھے جن میں سے چند ایک یہ ہیں سنا من حقیبہ الحقیبہ مشتمل على جیوب كثيره جیب واحد اثنين ثلاث لا ادري ماذا بداخلي بداخلي اشياء استعماليه على ما اظن هنا كتب هذا قولان بعضها انجليزيه لتعليم اللغه الانجليزيه شنو؟ ملابس ناول دي شنو ناول انجليزيه؟ انجليزيه ليش؟ شطرنج صنع صنع شطرنج من نفس الملابس روح اللہ عمر نے بتایا کہ تشدد کا ایک طریقہ یہ تھا کہ قیدی کو ایک چھوٹے سے سیل کے اندر بٹھایا جاتا تھا جہاں صرف ٹانگے عبور کر کے بیٹھا جا سکتا تھا فهذه زنزانة الفردية التي يمكن للرجل يجلس فيه فقط هكذا ويتناول وجميع الحاجات يجب أن يؤديه هنا هذه هو كل إنسان التي تركها ومارسها الغرب وبالأخص الولايات المتحدة في أفغانستان یہ کمرہ جو صرف دس لوگوں کے لئے بنا گیا تھا امریکیوں نے یہاں بیس سے زائد مجاہدین کو قید رکھا هنا سجين هنا سجلاء كلهم كانوا يعيشون وهذا كان مرحاضهم هنا مرحاض وهذا مكان للوضوء فأين حقوق الإنسان هنا هل يمكن المرء أن يسجن كله كذا بهذه الصورة ولكن الواضح أن الولايات المتحدة والغرب لا يعتمد دوستو معلومات كي حصول كي لي مجاهدين كو تفتيشي كمري من منتقل كيا جاتا تا جہاں مجاہدین سے تحقیقات کے لیے انہیں اس کرسی پر بٹھا کر ازیت دی جاتی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکی فوجی مجاہدین کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تفتیش کے دوران کیسا ازیتناک تشدد کرتے ہوں گے دوستوں افغانستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی صورتحال سے متعلق مزید جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو لازمی بتاؤں گا اسی لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوریفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے